হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের তৃতীয় অধ্যায় থেকে কিভাবে একটি সরল বা যৌগিক রাশিমালাকে মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় তা শিখব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা আমরা এই এপিসোডে প্রথমে একটি গাণিতিক রাশিমালা যেটি হচ্ছে আমাদের সরল আকৃতির এবং পরবর্তীতে একটি যৌগিক আকৃতির গাণিতিক রাশিমালার মধ্যপথটিকে কিভাবে বিস্তৃত করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় তা শিখব তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে দুটি রাশিমালাকে কিভাবে মধ্যপথে বিস্তৃত করতে হয় সেরকম একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ প্রথমে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ আকারের একটি গাণিতিক রাশিমালা যেটি হচ্ছে আমাদের সরল আকৃতির তাকে মধ্যপথ বিস্তৃতিকরণ আমাদের করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি যৌগিক আকৃতির রাশিমালা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তার মধ্যপথ আমাদের বিস্তৃতকরণ করতে হবে আমরা এই অধ্যায়ে একটি সূত্র জেনেছিলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বিকে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি এ আকারে অর্থাৎ আমাদের এই রাশিমালাটির উৎপাদক হচ্ছে দুটি যেটি হচ্ছে একটি এক্স প্লাস এ এবং এক্স প্লাস বি তার মানে আমাদের যে রাশিমালাটি দেওয়া ছিল সেটাকে যদি আমরা এই রাশিমালার সাথে হচ্ছে সমীকৃত করি তাহলে আমাদের রাশিমালা দেওয়া ছিল পি এক্স প্লাস কিউ তাহলে এটিও যেহেতু হচ্ছে আমার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বা এক্সের উপর দিক হাতে একটি রাশিমালা তাহলে এরও আমার হচ্ছে এই রাশিমালার মতো দুটি উৎপাদক থাকবে समान लिखी उभय पक्ष सहक समीकृत कर ले যে আমাদের পি এর মান হচ্ছে এ প্লাস বি এবং কিউ এর মান হচ্ছে আমাদের এ বি এবং এই ধরনের সরল আকৃতির রাশিমালাকে মধ্যপথ বিস্তৃতকরণের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই কিউকে এমনভাবে দুটি পদের গুণফল আকারে লিখব অর্থাৎ আমরা এ ও বি নির্ণয় করব যেন হচ্ছে এ বি এর গুণফলের মান আমাদের হচ্ছে কিউ এর মানের সমান হয় এবং এ প্লাস বি এর যোগফলের মান আমাদের হচ্ছে পি এর মানের সমান হয় এ ক্ষেত্রে আমাদের এ ও বি এর মান কখনো একই রকম চিহ্ন হতে পারে আবার কখনো আমাদের এটা ভিন্ন চিহ্নের হতে পারে কখন একই চিহ্ন হবে যদি আমাদের এই এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ টাইপের রাশিমালায় আমার পি এর মানটি ধনাত্মক হয় যদি পি ধনাত্মক হয় পি ধনাত্মক এবং হচ্ছে কিউও ধনাত্মক যদি হয় তাহলে আমাদের এ ও বি এর মান আমার হচ্ছে একই রকম হবে বা একই চিহ্নযুক্ত হবে যদি দুটি পজিটিভ হয় তাহলে দুটি পজিটিভ অথবা দুটি আমার নেগেটিভ হবে কিন্তু ভিন্ন চিহ্নের হবে মানে হচ্ছে একটি পজিটিভ এবং একটি নেগেটিভ যদি আমাদের পি এর মানটি ঋণাত্মক হয় এবং আমাদের কিউ ধনাত্মক ধনাত্মকই থাকে ঠিক এইভাবে আমরা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ আকারের সরল রাশিমালাগুলোকে মধ্যপথ বিস্তৃতির মাধ্যমে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং আমরা যদি এবার আসি হচ্ছে আমাদের এই যৌগিক রাশিমালাটি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি এক্স প্লাস হচ্ছে সি এই আকারের রাশিমালার আমি ধরে নিলাম এটিও যেহেতু হচ্ছে এক্সের উপর আমার ঘাত হচ্ছে দুই তার মানে এরও আমার হচ্ছে দুটি উৎপাদক থাকবে তাহলে আমরা এই যদি ধরে নিই উৎপাদক দুটি হচ্ছে আমাদের আর এক্স প্লাস হচ্ছে বি এবং হচ্ছে এস এক্স প্লাস হচ্ছে টি যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু এই দুটি উৎপাদক আমরা ধরে নিচ্ছি এত হলো উৎপাদক মানে এই দুটি যদি উৎপাদক হয় তাহলে আমরা জানি যে রাশিমালাটি হবে এই দুটি উৎপাদকের গুণফল 
তাহলে a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস হচ্ছে c এটা সবার আমরা লিখতে পারি r x প্লাস p ইনটু হচ্ছে s x প্লাস হচ্ছে t তাহলে আমি যদি এই পাশে গুণ করি তাহলে আমার এটা আসছে হচ্ছে গিয়ে r s x স্কয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে r t x प्लस होच्छे S P X प्लस होच्छे R S T S P X प्लस होच्छे P T ताहले एक है नेटर लाखा जाए R S X स्क्वायर प्लस जो दे X कॉमन नहीं ताहले एक है नोच्छे R T प्लस होच्छे S P प्लस होच्छे P T তাহলে এখান থেকে যদি যেহেতু আমার এই রাশি মালাটি এবং এই রাশি মালাটি আমরা পরস্পর সমান বলছি তাহলে যদি সহগ সমীকৃত করি তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে সহগ সমীকৃত করলে যে আমাদের a এর মান আসছে হচ্ছে আর এস b এর মান আসছে হচ্ছে গিয়ে আর টি প্লাস হচ্ছে এস পি এবং c এর মান আসছে আমাদের পি টি আমরা যদি a এবং c এই দুটি মানকে গুণ করি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এ সি সমান आर एस पी टी जो एक सजिए लिखी तेल लिखते परि आर टी इंटू हे एस पी अर्थात बी समान अर्थात एखे ए सी अर्थात हे प्रथम राशि সহকের গুণফল এর সাথে যদি আমি তৃতীয় পদটি অর্থাৎ এক্স বর্জিত পদটির গুণফল বের করি তাহলে এই দুটির গুণফল আমার এমনভাবে বের করতে হবে যেন সেই গুণফল দুটির যোগফলের মান আমাদের হচ্ছে বি এর সহকের সমান হয় ঠিক এইভাবে আমরা হচ্ছে এই যৌগিক রাশিটির বা যৌগিক রাশিমালাটি মধ্যপথ বিস্তৃত করে আমরা হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারি আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদেরকে তিনটি রাশিমালাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে এর ভিতরে আমাদের যে প্রথম রাশিমালাটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স যেটি একটি সরল আকৃতির গাণিতিক রাশিমালা তাহলে এই রাশিমালাটিকে যদি আমরা মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমাদের এই মধ্যপথটিকে এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে যেন আগে আমরা লিখে নিই যে আমাদের রাশিমালাটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স আমরা জানতাম যে আমাদের তৃতীয় পদটিকে আমরা এমনভাবে বিভাজিত করব যেন তার যোগফল আমার হচ্ছে দ্বিতীয় পদের সহগে সমান হয় তাহলে আমরা এই ফিফটি সিক্সকে অর্থাৎ মাইনাস ফিফটি সিক্সকে এমনভাবে লিখতে হবে যেন হচ্ছে তাদের যোগফল আমার হচ্ছে প্লাস এক্স আছে তার মানে আমরা মাইনাস ফিফটি সিক্সকে এমনভাবে লিখতে পারি আমরা জানি মাইনাস সিক্স সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে গিয়ে এইট ইন্টু যদি মাইনাস সেভেন মানে সেভেন ইন্টু এইট আমার হচ্ছে সাত আট ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা যদি এইট এবং মাইনাস সেভেনকে যোগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান যা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পদ বা মধ্য পদের আমার হচ্ছে সহগের সমান তার মানে আমরা এটাকে ভেঙে যদি লিখি তাহলে লিখতে পারি যে এটা সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমাদের এইট এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস হচ্ছে ফিফটি সিক্স তার মানে আমাদের এই মধ্যপথ এক্সটিকে আমরা হচ্ছে বিভাজিত করে ফেললাম তাহলে এবার যদি আমরা হচ্ছে কমন নেই এখান থেকে এক্স এক্স কমন নিলে আমার এখানে থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট এবং এখান থেকে মাইনাস সেভেন কমন নিলে আমার থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি এক্স প্লাস এইট কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকছে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন তার মানে আমাদের প্রথম যে রাশিমালাটি ছিল তার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে সেই মানটি দাঁড়ায় এক্স প্লাস এইট ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন এবার দ্বিতীয় রাশিমালাটি আমাদের অনেকটা যৌগিক একটি রাশিমালার মতো যেখানে আমার দেয়া আছে সিক্সটিন এক্স কিউব মাইনাস হচ্ছে ফর্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমাদের ফিফটিন এক্স এখানে যেহেতু আমাদের এক্স বর্জিত কোনো পদ নেই তাহলে আমরা প্রথমেই এখান থেকে একটি এক্স কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকছে হচ্ছে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফর্টি সিক্স এক্স প্লাস হচ্ছে আমাদের ফিফটিন এবার আমাদেরকে এটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আকারের একটি রাশিমালা যার হচ্ছে গিয়ে প্রথম পদের সহ 
এবং x বর্জিত পদে সহগের গুণফল মানে হচ্ছে 16 ইনটু হচ্ছে 15 এর গুণফল হচ্ছে যদি 16 দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে 160 আর হচ্ছে 90 তাহলে আসলে হচ্ছে কি 240 তাহলে এই 240 কে আমার এমন ভাবে বিভাজিত করতে হবে যেটা যার জন্য ওই বিভাজিত দুটি পদের মান অর্থাৎ এটিকে আমরা a ইনটু b আকারে লিখব যেন এই a দুটিকে যোগ করলে আমরা হচ্ছে গিয়ে -46 পাই তাহলে যেহেতু মাইনাস চিহ্ন তাহলে আমার উভয়ের রাশি যে যে দুটি আমার হবে যে দুটি আমি হচ্ছে যে মান পাবো সে দুটি অবশ্যই আমার ঋণাত্মক হতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পারি আমি 240 কে যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমি যদি 40 ইনটু হচ্ছে 6 করি মানে 4 6 24 আমার 240 আসছে এবং আমি যদি উভয় পক্ষকে মাইনাস দেই যে মাইনাস 40 কে আমি মাইনাস 6 দ্বারা হচ্ছে গিয়ে গুণ করছি তাহলে আমার 240 আসছে আবার মাইনাস 40 এর সাথে যদি আমি মাইনাস 6 যোগ করি তাহলে আমাদের মাইনাস 46 অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের মধ্যপদের যে সহগ -46 তার সমান আসছে তাহলে আমরা যদি এবার এটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে এটাকে লেখা যায় -40x minus হচ্ছে 6x প্লাস হচ্ছে 15 তাহলে এখান থেকে যদি x নেই আমরা এখান থেকে হচ্ছে কমন নিতে পারি হচ্ছে কি একটি চার 4x যদি 4x কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকে হচ্ছে গিয়ে কোন না আমরা 8x কমন নিতে পারি 8x কমন নিলে আমার এখানে থাকে হচ্ছে গিয়ে twice x minus হচ্ছে যদি আমি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে কি twice x minus 5 minus এখান থেকে যদি আমি একটি 3x কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকে হচ্ছে twice x minus হচ্ছে 5 তাহলে উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি twice x minus 5 কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকছে হচ্ছে গিয়ে 3 কমন নিয়েছিলাম আমরা x নট তার মানে এটা আসবে হচ্ছে 8x minus হচ্ছে 3 তার মানে আমাদের দ্বিতীয় যে রাশিমালাটি দেয়া ছিল যৌগিক সেই রাশিমালার উৎপাদকে বিশ্লেষণ হচ্ছে এটি এরপরে আমাদের যে তৃতীয় রাশিমালাটি রয়েছে সেই তৃতীয় রাশিমালাটি নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই আর তৃতীয় রাশিমালাটি হচ্ছে 12x2 প্লাস 17x প্লাস হচ্ছে 6 এর প্রথম পদের সহগ হচ্ছে 12 এবং x বর্জিত পদ হচ্ছে আমার হচ্ছে 6 এই দুটির গুণফল হচ্ছে আমাদের 72 এবং এই 72 কে আমরা এমন দুটি সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করব যেন ওই দুটি সংখ্যার গুণ যোগফল আমার হচ্ছে 17 এর সমান আসে তাহলে আমরা যদি 72 কে ভাগ করতে চাই আমরা জানি হচ্ছে 9 into 8 আমার হচ্ছে 72 এবং 9 এবং 8 কে যদি আমি যোগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে 70 তাহলে আমরা 17x কে ভাঙতে পারি এভাবে যে 12x2 প্লাস হচ্ছে আমাদের 9x প্লাস হচ্ছে আমাদের 8x প্লাস হচ্ছে 6 তাহলে আমি উভয় পক্ষ থেকে এখানে প্রথমে থ্রাইসে x যদি কমন নেই তাহলে আমি পাই হচ্ছে 3 4 12 তাহলে হচ্ছে থাকবে 4x প্লাস হচ্ছে 3 প্লাস এখান থেকে আমি যদি হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস x কমন নেই বা 2 কমন নেই তাহলে আমরা এখানে থাকবে হচ্ছে গিয়ে 4x প্লাস হচ্ছে 3 এখন উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি 4x প্লাস 3 কমন নিয়ে নেই তাহলে আমার এখানে অবশিষ্ট থাকছে হচ্ছে থ্রাইস এক্স প্লাস টু অর্থাৎ আমাদের চতুর্থ যে রাশিমালাটি ছিল যৌগিক আকৃতির টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন্টিন এক্স প্লাস সি তার উৎপাদকের বিশ্লেষণের মানটি হচ্ছে এটি আশা করি এই তিনটি রাশিমালাকে আমরা কিভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম তা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিয়েটের সাথেই থেকো